Cykloturistika, ale také přesun místních obyvatel na kolech mezi sousedními obcemi jsou na Jižní Moravě na neustálém vzestupu. I proto jednotliví zastupitelé obcí a měst pracují na projektech propojení sousedních obcí s teskami pro jízdní kola. Jinak tomu není ani na spojnici Kostice Lanžhot. Nacházíme se na cyklostezce, správně řečeno společném prostoru pro cyklisty a chodce, který jsme v měsíci květnu a červnu postavili za příspění jeho moravského kraje. Přípravné práce začaly už před třemi lety, kdy jsme společně s Lanžotem dávali dohromady vůbec kudy cyklostezky a cyklodoprava pojede, aby jsme propojili vlastně obec Kostice a město Lanžot. Takže dva roky trvaly přípravy, protože že stavíme cyklostezku o délce zhruba 400 metrů, ale ta příprava byla složitá, jak kdyby jsme stavěli novou komunikaci, protože dneska dopravní předpisy a věci, vlastně, které se tady nacházejí v okolí té cyklostezky, ať už jsou to nějaké mezinárodní optické kabely, ať je to těleso dálnice a další věci, tak prostě na základě těchto věcí to trvalo obrovsky dlouho a samotná výstavba trvala jenom v podstatě dva měsíce. Cyklostezka nás stála celkem 3 miliony 900 tisíc, Jihomoravský kraj nám přispěl 2 miliony a obec Kostice investovala z vlastních zdrojů 1 milion 900 Cyklostezka je využívána především místními občany, tak od začátku je vlastně myšleno, potřebujeme propojovat obce města, které mezi sebou sousedí, aby jsme tu cyklodopravu dostali z těch komunikací, mimo komunikaci, protože i v tomto úseku, vlastně, kde se teď nacházíme, byla zhruba před rokem tragická nehoda, kdy došlo k usmrcení cyklisty. Proto za nás je důležité, i když tento úsek je celkem přehledný, tak tu dopravu odvést z těch komunikací mimo. To znamená, ze strany vlastně Kostic, tady těch 400 metrů, vy máte dílo úplně dokončené? Máme těsně před kolaudací, kdy v rámci kolaudace chceme se ještě domluvit s policií a se stavebním úřadem, že cyklostezku bychom doplnili měli o reflexní prvky, aby ten rozdíl i výškový byl viditelný jak pro řidiče vozidel, tak v podstatě i pro ty cyklisty. Od začátku celého projektu probíhala spolupráce mezi Kosticemi a Lanžhotem, jen na straně Lanžhota se jedná o dvojnásobný úsek, který se potýká s problematičtějšími překážkami. Více nám prozradil starosta města Lanžota, pan Ladislav Straka. Od začátku je to vlastně náš společný projekt, ale zatímco kostičané se do toho mohli pustit již dříve, tak u nás v tom brání komplikace v podobě námitek soukromých osob proti komplexní pozemkových úpravám, proti návrhu komplexní pozemkových úprav. Ostatně kostičané tady toto martyrium už mají za sebou, takže už mohli směle stavět nejenom pozemky, ale jak vidíte tady za mnou, je nutno překonat vlastně i dálniční most, taky to není jednoduché, potom tam jsou ještě pozemky další jako velké společnosti, ale to alternativní řešení tady existuje. Hlavní překážka se právě díky zprávě o družbě silnic Jumoravského kraje podařilo překonat a to je právě překonání toho dálničního mostu, takže velké, obrovské velké díky za tu spolupráci a doufám, že díky tomu se nám to podaří zrealizovat, abychom to měli taky tak pěkné, tak jako tady ten úsek od Kostic. Kdy občané mohou očekávat zahajovací práce? Vzhledem tomu, že ten projekt je de facto hotový, akorát ho musíme upravit, tak nám to vezme jenom nějak málo času na úpravu toho projektu a hned, jakmile to bude možné, tak podáme žádost o stavební pouze. A teď budeme jenom doufat, že to proběhne v krátké době a já bych si tak představoval, že ideálně do roka do dne bychom mohli začít, začít stavět. To by bylo značka ideál. Bezpečný přesun místních obyvatel i návštěvníků je hlavním důvodem budování cyklostezky mezi Kosticemi a Lanžhotem, aby si všichni mohli užívat krásy našeho kraje naplno, bez jakýchkoliv obav.